DRD is a technician post like a short notice in the video. We have a detailed notification on December 1st. This is not the case. 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 This is the DRD. The DRD is the Defense Research and Development Organization. This is the Ministry of Defense Government of India. This is the DRD. This is the DRD. This is the recruitment process. This is the recruitment agency. This is the Center for Personal Talent Management. Management itu baru ini September ini lari dulu perayaan. Nah, pada itu baru ini notification mandiri kita. Big opportunity dengan yang ada diploma gaya untuk diorang artikel itu madai boleh dengan IT gaya untuk diorang artikel itu. Orang baru ini sama sekali dengan BTEC gaya untuk diorang artikel itu apply sih yang pertiun itu. Ila ini lalat dengan yang ada BTEC gaya untuk diorang artikel itu e post itu lalik apply yang pertiun. Indo orang dalam lalat video monyet itu boleh sampai itu dengan mana sila. Ada itu DRD itu ada ini notification yang mandiri kita. Ini adalah crucial date of eligibility yang baru ini. Onne onne randa itu terlibat tarian. Ini adalah sih nyale. Ini age limit itu baru ini adalah pada ini tempat model ini beti 8 belas hari yang age limit itu. Apa ni anda age limit itu kalkulasi ini adalah dua ini satu date ini basis itu dari kita. Adakah onnya onnya rendah hari ini beti hari yang baru ini date ini basis itu dari kita. Apa hari sama itu ini beti 8 belas hari anda crossi yang baru. Enam OBC yang anda S C S T yang anda anda relaxation beri anda. Anda mula minyut pada sama itu discuss yang. Adakah betul na opening date. Opening date of application itu baru ini, pada hari ini, pada hari ini, dua hari terlibat dengan China. Ini adalah ini adalah ini adalah opening date of application itu baru ini. Adalah pada closing date itu, onne onne December January dua hari terlibat tar untuk beri anda ini adalah, anda akan apply sih yang pertama. Abang, ah, bagaimana anda apply sih anda dengan kalau dengan kursi untuk detail lagi video sih. Adalah pada last date of payment itu, tiga onne dua hari terlibat ti aran. Adalah pada ini adalah satu correction window yang kita buat. Malah ada English saja itu lalu apply ini sama itu correction mana yang empat onne muda lalu empat onne beri anda kalau anda dah nak correct ya. Ini date Date of Tier One exam to be announced on DRDO website. Nampar ni lagi nanti. Mostly, itaram exam segala ke PSU exam segala ke within two months atau kendi ajaran de exam se conduct ajaran. Ada engkau kritya mai te manusia kiri buka. Ada de DRDO exam mati exam segala ni vitesse mai te. Ada de RRB Junior Engineer, alinggil SSC Junior Engineer boleh notification mana urid dahalu anjo aro masa nu urik kel exam ni dek kiti lya. Unno urid dua masa matran. Pakshe, nengal ibra manusia kandre karya DRDO matro allah PSU site lada. Urid bond PSU segala ni rendah ram नोटिफिकेशन वाले बंदों ने रिक्त किया ना ईडीआरडी वाले कोटे बार का इकोटे बार इधर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आइकोटे अंगने तोड़ ये उठने कम ऑपरेशनिटीज़ पीएसयू से गले निरंतर मानों डर के आना पहले बेसिस तो हमारे डे वीडियो चेंज नंदे अभी इन्नते ये रो सेशन वाले डीआरडीओ ने कुछ देने आना पर डीआरडीओ ले वन्दरी के ना पोस्ट के लिए हमारे नोक Educational qualification itu baru diri kita. Candidate must possess dan educational qualification EQR. Base your diploma as laid down against respective postcode in the following table. अर्थात् diploma इन द वर्ड अर्थात् essential इन दाना educational qualification इट आना पढ़ने लगी ना दे। अब diploma must आना पिने वर्ड इन द पढ़ने लगी ना दे। Candidate whose result of the final examination is awaited as on crucial date of eligibility of the prescribed qualification are not eligible इन द पढ़ने लगी ना दे। अर्थात् result awaiting students अब आतरम students इन दिया बच्चों ला apply इन बच्चों ला अदल ना उरी कार्यम clear आना final Final year, last year, apply to you. You will be able to apply to you in January 1st. You will be able to apply to you in January 1st. You will be able to apply to you in January 1st. Now, the next point is, Please note that the candidate processing higher qualification is either Masters of Science, Doctor of Philosophy, Bachelor of Technology, B.Tech, Bachelor of Engineering degree etc. in any subject or discipline as on the crucial date shall not be considered for the recruitment in the world. But if you are clear about the B.Tech, M.Tech, and B.Tech, you can apply to the E-Post. So, the diploma is the essential qualification. What is the diploma? Diploma is the diploma. Edit ini selesa. Diploma kaya ni pinet betak ni orang nak lakukan. Awak kerja apa lagi? Yang kanan mereka ni diploma itu orang ini. Awak sertifikat ni lalu guna dene. Apa? Awak ni kerja ni kerja macam orang teriak. I post ni lekuk betak ni. Maaf terus cuma orang ni kerja ni yang betul lah. Nih orang kerja ni yang betul lah. Ini lalu dene. Okay, ini nama le different different ayat la post kita nama le nokkan ni dekile automobil engineering ni dah apadil nokkan ni dekile moon orang ibu kalan ni lada chemical engineering ni atasnya nalla orang ibu ni padin anju orang ibu ni lada ni tuh chemistry ni ibu ni tuh civil engineering ni okay civil engineering ni le padin anju orang ibu ni lada ni tuh 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 ni
കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നൂറ്റി അറുപത് ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി അറുപത് ഒഴിവുകൾ അതൊരു ബിഗ് നമ്പർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ടെക്നോളജി ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി റെക്കഗ്നൈസ് ബൈ എ ഐ സി ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ള ഡിപ്ലോമ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ പോസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നൂറ്റി അറുപത് ഒഴിവുകളാണ് ഇവിടെ സി എസ് കാർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പതിനൊന്ന് വേക്കൻസി ആണ് ടോട്ടലി വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് വേക്കൻസി അത് മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓൺലി ആയിട്ട് വേറെയും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ടെക്നോളജി റെക്കഗ്നൈസ് ബൈ എ ഐ സി ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഫോർട്ടി സെവൻ നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നൂറ്റി അറുപതും ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് നൂറ്റി പതിനൊന്നും വലിയ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകാരും പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ജിയോളജി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ആറ് രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കലും ഇലക്ട്രോണിക്സും കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ബിഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് ബിഗ് നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ലൈബ്രറി സയൻസ് അഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് മെക്ക മാത്തമാറ്റിക്സ് ആറ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എഗെയിൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ടെക്നോളജി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഒഴിവുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ എഗെയിൻ മെക്കാനിക്കലും ഹ്യൂജ് നമ്പർ തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി ഈ ഡി ആർ ഡി ഒ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ചില ജോലികളുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ജോലികളിലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഗവൺമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല ഈ ഡി ആർ ഡി ഒ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡി ആർ ഡി ഒ ഐ എസ് ആർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ പി എസ് യുസുകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡി ആർ ഡി ഒയിൽ നിങ്ങളൊരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഒഴിവുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം മെക്കാനിക്കൽ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും ബിഗ് നമ്പറാണ് ഇലക്ട്രിക്കലും തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ മെറ്റലർജി പന്ത്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സ് പതിനെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സൈക്കോളജി നാല് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ വേക്കൻസീസ് ആണ് ടോട്ടലി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബിഗ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സി നോൺ ഗസറ്റഡ് നോൺ മിനിസ്ട്രിയൽ പോസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പേ സ്കെയിൽ പത്തൊൻപത് തൊള്ളായിരം മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേ സ്കെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷന് കാൻഡിഡേറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് അക്വയർഡ് ദ ഈ ക്യൂ ആർ ആസ് ലൈഡ് ഡൗൺ അഗെയിൻസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് പോസ്റ്റ് കോഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഐ ടി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓൺ ക്രൂഷ്യൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് എലിജിബിലിറ്റി ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അപ്ലൈ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹൂസ് റിസൾട്ട് ഫോർ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇവിടെ എന്തല്ല എലിജിബിൾ അല്ല കേട്ടോ നോട്ട് എലിജിബിൾ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നോട്ട് എലിജിബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് പ്രൊസസ്സിംഗ് ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതായത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് പി എച്ച് ഡി ബി ടെക്ക് ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിം
ഫിനാൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇലക്ട്രീഷ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യനിലെ മുപ്പത് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ടെൻത്ത് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഐ ടി ഐ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഓർ വയർമാൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റർ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ആളുകൾക്കും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ക്ലാസ് പ്ലസ് ദെൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഐ ടി ഐ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക് ഓർ റേഡിയോ ടി വി മെക്കാനിക് ഓർ റെഡാർ മെക്കാനിക് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസ് ഓർ ഐ ടി ഐ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസ് ഓർ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ട്രേഡ് ഈ ട്രേഡൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒഴിവുകളുണ്ട് എഗെയിൻ ഫിറ്റർ ഉണ്ട് ഫിറ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒഴിവുകൾ ടോട്ടൽ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ടി കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അത്യാവശ്യം നല്ല നമ്പേഴ്സ് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് മെഷീനിസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വൈക്കിൾ ഏഴ് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ വർക്കർ രണ്ട് ഒഴിവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അഞ്ച് ഒഴിവ് ദെൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സർവേയർ ഉണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേണർ ടേണർ എട്ട് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വെൽഡർ പോസ്റ്റിലേക്ക് പതിനൊന്ന് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഇതിൽ ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ മറ്റു എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാഷണാലിറ്റി ഓൺലി ഇന്ത്യൻ കാൻ അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏജ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പർ എലിജിബിലിറ്റി റിലാക്സേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് ആർക്കൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ റിലാക്സേഷൻ അതായത് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ റിലാക്സേഷൻ പേഴ്സൺ വിത്ത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഡിസബിലിറ്റി പ്ലസ് അൺ റിസേർവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തെ റിലാക്സേഷൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി പ്ലസ് ഒ ബി സി നോൺ ക്രീമിലർ ആണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് വർഷത്തേത് പി ഡബ്ല്യു ഡി പ്ലസ് എസ് സി ഒർ എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പതിനഞ്ച് വർഷം ഇത്രയാണ് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡി ആർ ഡി ഒയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറെ റിലാക്സേഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഈ കാറ്റഗറിക്ക് മാത്രമാണ് അതായത് അൺറിസേർവ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റിലാക്സേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി എ ടെക്നീഷ്യൻ ബി പോസ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് അൺറിസേർവ്ഡിനും ഒ ബി സിക്കൊക്കെ പക്ഷേ ഈ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് റെയിൽവേയിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് റീഫണ്ട് വരാറുണ്ട് അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ടോട്ടൽ ഫീ അടിക്കേണ്ടത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ആണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ റീഫണ്ട് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ടെക്നീഷ്യൻ പോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വുമൺ ഓർ എസ് സി എസ് ടി ഓർ പേഴ്സൺ വിത്ത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഡിസബിലിറ്റി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫീസ് വരുന്നില്ല കേട്ടോ അതിൽ ഫീസ് വരുന്നില്ല അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ നില്ലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്താൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും റീഫണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും ആ രീതിയിലായിരിക്കും കേട്ടോ വരുന്നുണ്ടാവുക അതുപോലെ ടെക്നീഷ്യൻ എ പോസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ജനറൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് അടിക്കണം പക്ഷേ അഞ്ഞൂറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും റീഫണ്ട്
അപ്പൊ അതിലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇരുപത് മാർക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അതിന്റെ മാർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ടു സബ്ജെക്ട് കോഡ് അത് നൂറ്റിരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൂറ്റിരുപത് മാർക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറായിരിക്കും അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ സബ്ജെക്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതായത് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കണ്ടക്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഇട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് എസ് വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡർ ഫോർ ഹിസ് ഹിസ് സെലക്ഷൻ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഫോർ ടയർ ടു എക്സാമിനേഷൻ വിൽ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഇൻ പാർട്ട് ടു ഓഫ് ടയർ ടു എക്സാമിനേഷൻ ഓൺലി അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ ജോലിയിലേക്ക് വരില്ല ഈ പാർട്ട് ടുവിന്റെ മാർക്കിനെ കൂടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ടേബിൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് ടെക്നീഷ്യൻ എ പോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ബി ടി ഫോർ സ്ക്രീനിങ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫുൾ എന്താണ് സ്ക്രീനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നൂറ്റി അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ സി ബി ടി ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് ആണ് അവിടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ടെസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ടു സബ്ജെക്ട് പോസ്റ്റ് അത് ടു അവേഴ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യന് ടു അവേഴ്സ് ഇല്ല അവിടെ ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ടൈം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രേഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രേഡിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ specific to trade or discipline of post code trade test will be of ita level as per syllabus specified by dgt okay അതായത് ഡി ജി ടിയുടെ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ നിമിയുടെ ഒക്കെ സിലബസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള സിലബസ് എന്നെ ആയിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇതാണ് എക്സാം പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ടോട്ടലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹയർ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു നമ്പർ അല്ല ആർ ആർ ബി ജെ ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിലും ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് പോലും നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പല ഡിപ്ലോമ പോസ്റ്റിലും ബി ടെക്കാർ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ കൂടുതലാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ ഐ ടി ഐക്കാർക്ക് മാത്രമേ ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇതൊരു ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡിപ്ലോമ ഓർ ഐ ടി കഴിഞ്ഞ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പല ആളുകളും ഈ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാതിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അവരിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡി ആർ ഡി ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡി ആർ ഡി ഒ ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാഞ്ചസ് ആണെങ്കിലും തായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ടീം നിങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് ബ്രാഞ്ചസ്സുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മൾ ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ ഈ ഒരു ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക അതേപോലെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു സർക്കാർ ജോലി എത്താൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എക്സാം നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും താഴെ കൊട